Hello, good afternoon, good day, good evening, all over the world. This is me again, and Opakan Cowboy right here in Japan Farm. So, yeah, it's really nice to be back in this place, you know. It took me two months or one month. I just don't know. So I'm just working out every night, but I never run this past few months. So, I just feel easy. So this is the promise of my birthday. It's October 30, 2020. Ah, sorry, it's September 30, 2020. So tomorrow will be October 1. It's my two years, exactly two years in Japan, right here in Japan. Yeah. So, I'm bilis ng panahon. Mag two years na palao dito. So. Pag na-enjoy mo talaga yung eh. Pag na-enjoy mo talaga yung work mo Saka yung buhay mo Kahit saan kang lugar Para mabilis lang yung time Panahon, ang oras na dadaan So Look at the place, man. So, wala na kung pangitaon. Wala na kung hahanapin pa. So, that place right there is a mountain area. The same place in my home place itself. So, dito yung bahay namin. Tapos makita mo yung bundok. Look at that, man. Paikot. So yung bahay namin na papalibutan din siya ng bundok. So every time I'm going out to my house dito magtrabaho, makikita ko just like feel ko na sa sariling lugar lang ako sa bahay namin. So sudat so na parang na ano na ako na nasa amo ra ko sa hinabay na sa amin lang ako, sa hinabay which is that's the name of our village or Amo Barrio or Amo Barrio Barangay so uh, I was decided last week na I will renew my contract guess what kung how many years ako i-renew it's bloody three years man so I will enjoy this view this area this place for the next three years so it will be 2023 so God's time God's will so uh, I will continue my good moral and I will continue to stay fit you no know? because ang importante mang good sa kinabuhi no Mm. Uh, I will let you know guys mga subscribers o oh, sino tong di pa nakapag subscribe so, real talk tayo so mag story at ha so ako sa ako opinion na ang aspect sa ato kinabuhi ang tanan ako gihatag ang value pinakauna ang health sunod na ang family loved ones yung matrabaho uh, ang tanan lahat under sa health lahat ng mga aspect sa buhay ko nasa baba lahat in any arrangement basta ang pinakatap ang health Kus motoo mo sa panul sa sina kasabihan na toto maniwala kayo sa kasabihan na health is wealth. So, explain ko sa iyo kung bakit maraming nagsasabi na ang health is wealth. So, ang health is wealth, you know. Sa 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 ano ko lang sa pananaw ko lang sa buhay kasi dapat 
bigyan mo ng halaga ang health mo sa sarili mo. Bakit? Dapat bigyan mo ng halaga kasi kung di mo i-care yung sarili mo, no one will care for you. That's the sad truth, man. So, dapat bago ka mag-umpisa sa paligid mo, gawin mo mo ng maayos ang buhay mo, ang sarili mo, especially yung health mo. It's either what kind of health physically, fit ka ba, or mental, mental health ba yan, dapat i-align mo yan. So, kung maganda yung alignment ng sa loob mo, sa sarili mo, kasi pag physically fit ka, nandun yung self-discipline. Makikita sa isang tao kung physically fit ka, self-discipline, self self service na just kidding so self control lahat ng self so nandoon yan sa sarili mo mag-umpisa yan sa pagiging fit mo tapos makorek na yung behavior mo kasi may disiplina ka na Ma yung mga dos and don'ts alam mo na so once na makuha mo yan bigyan mo na halaga yung health mo so lahat ng bagay na nakapaligid mo will attract onto you magandang lugar mga, mga, mga babait na kasama sa trabaho mga boss mga babait sa'yo kasi alam nila may disiplina ka sarili mo may control ka sarili mo may, may, may alam lang hard work mo so, importante yung health unahin mo sa sarili mo ito pa ulawa kung maganda ang health mo, maganda ang takbo ng trabaho mo. Mabilis, fast and quality. Kung maganda ang performance mo, may sahod ka. So, as we know, na lahat tayo nag-empleyado. So, we work hard to earn money. So, yung money na yun, it's not for you only. So, you earn money, it's because you're just thinking that to give some of your family or the friends who needed most or sino pa yan kung physically fit ka may masasahurin ka hindi ka mag-absent dahil sa sakit so lahat ng tao sa paligid mo may chance sila na mabigyan mo, maambunan mo mapahiram mo sila ng grasya mo so that is called health as well so mag, mag may may bigay ka ganito ganyan dahil yan sa physically fit ka magandang performance mo pero kung dili kung hindi mo i-value yung health mo pinakadulo siya pareha sa mga kakilala ko karamihan nga they work hard to earn money but they leave behind sa ila health isa walang tabi nila ang health nila work sleep, drink, work, bisyo, ganyan. Pero they didn't even think anong mga bisyo na ginawa nila para ma-accumulate yung mag-compound na yun kahit maliit na bisyo. At the end of the day, lahat ng hard work nila, mapupunta lang sa gamot, mapupunta lang sa doktor because they didn't value the, their health. So, wala nang saysay yung pagiging health as well. So, ang pinagtrabuhan mo, hinard work mo, pinaglaan mo lang sa bisyo mo, pinang doktor mo kasi nasakit ka na. So, na. Pag nasakit ka, pack up yung trabaho mo, yung company mo, yung family mo, yung friends mo, yung suki mo kasi uutangan mo na, wala ka ng pera eh. Nas, nadali na dun sa sakit mo eh. So, everything around you will get pack up as well. So, so you fuck up your health. So, masadjust ko lang sa inyo guys. So, ha? Ito ha, masadjust ko lang sa inyo, lahat ng nakikinig, lahat na nanonood. Ako, sa akin lang, binabalyo ko yung health no, health no. Karamihan sa mga nagtatanong sa akin, paano, 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 ganyan. Hindi ako magbibigay ng workout routine. Ang maibibigay ko lang, yung mindset. If you have a perfect mindset, walang, walang makakaano sa iyo, walang, walang alibay. Kasi the more na marami kang alibay, ma 
pagod ng katawan mo wala ka pang ginagawa so ito yon ito yung dapat niyong gawin so para di na kayo mapagod or or, or, or ma tawag niyan ma disappoint or whatever reason na ayon niyo mag workout ito lang ha lahat tayo tao we are humans we build for motion so you can run you can jump anything you want you can swim at least you moving man so you walk you run you climb you fly you jump so this is what it is because we are humans we build promotion tapos sabihin natin karamihan din sa tao nagsasabi sa akin wala akong time kasi ganito overtime ako 12 hours ako 13 hours ako 16 hours ako 24 hours ako nagtatrabaho yo guys wake up paano nyo masasabi na wala kayong time we are all equals are as humans you know we only have 24 hours a day you don't have 26 28 30 me to have i have 24 hours a day you you have 24 hours a day i have worked 12 hours per day bakit ako nakapagjogging before maglunch after break time di ako mag break kakain magjogging muna ako at least 1 hour 10 kilometers tatakbuhin ko back and forth yun yung farm namin sa baba yan tapos after trabaho after work in the evening at least may 1 hour and a half akong mag workout which is mag bars ako or mag lift ng light so solve ang 24 hours ko solido ang 24 hours ko wala akong reklamo sa araw ko kasi nag enjoy ako nakapag workout pa ako so yung iba pagod ganito ganyan ganyan napapagod sila kasi di nila alam kung paano nila i-value ang time nila kumbaga wala silang time management I just want you to know guys na ang time it is the pina pinakamahal na commodity sa atin gold gold money ang time ang time ang pinaka the best na dapat hawakan natin yan if you lose your time it will never coming back you know hindi na ibabalik yan ang pera lahat ng bagay mababalik yan kung gustuhin mo pero ang time ngayon September 30 2020 hindi na mababalik yan tomorrow it's another story another day another date no so that's it for now man this is me napakan cowboy I hope you learn something so i-apply nyo yung sarili nyo so uulan na bye for now I'm done adios baby